In 2010 het die teling van uh, schoenlappers was in die omgeving van 54 procent. Maar die aanvraag daar, daarop het gegroeid tot 72 procent. Maar in die aard van die zaak het ou die rechte soort planten nodig, en specifiek inheemse planten nodig vir die broei van die schoenlappers. En in Zuid-Afrika op hierdie stadium is al redelijk kwekerij wat begin teel en specialiseer op inheemse planten en dan ook inheemse planten verkoop uh, vir die broei van die schoenlapper. Of wat die schoenlapper rechtig uh, nodig het om te oorleef en in die broeiproces in te gaan, is een kostplant waarop je moet oorleef. Nou, daar die kostplanten is nie baie duur nie, dit is in omgeving van 300 rand plant wat het kost. En wat interessant is, daar kan tot en met 50 schoenlappers kan oorleef en broei op daar die een plant. Als so zakelijk twee soorten inheemse species van nou kyk, en dis die Zentazilliums en die Weprises. Wat interessant is van hulle, hulle het baie lekker limoen geer, wat hulle afskui waarvan die, waarvan die schoenlappers hou, en waarop hulle dan gaan om te gaan broei. Maar die plant is ongelukkig baie, baie skaars op die stadium. Die Zentazillium plant is een plant met uh, twee doorings op die blare. Maar uit ongelooflike klein blaarkies. En wat interessant is rondom dit, van die grootste schoenlappers in Zuid-Afrika voet op daar die blare en, en op daar die plant en broei daar uit. En uh, omdat die plant zo so skaars is, uh, kijk hou in die orde van plus minus 2000 rand als je zo'n so plant moet gaan aankoop wat zo'n so plant je gaan kost vandaag. Schoenlappers gaan, kan verkoop worden in die omgeving van 65 rand per schoenlapperkie tot in die omgeving van 800 rand per schoenlapper. En dat is wat we voor in die markt gaan. En wat interessant is, mensen gebruiken hulle op trouwens begrafnisse, en ek dink die mark, ons besef nog nie mooi hoe groot die mark is. Dit is een mark wat leegheeu is, en dat kan nog baie verder uitgebreid word. En internationaal is dit een baie, baie groot uh, bezigheid al. Dit is een biljoen dollar bezigheid per jaar. Many of the ideas of starting butterflies in South Africa comes from overseas, and it's a market that is started about eight years ago. It has progressed tremendously um, up to this stage, where we're getting now requests for many more butterflies than what we used to get. You'll find that um, people would like a specific butterfly which is white because their wedding is white, or they want blue butterflies because their wedding is blue, and then functions they want pink, pink butterflies or something that's similar to pink butterflies for different circumstances. Breeding with butterflies is, is, is a very sustainable little business. It's sustainable in the sense that you do not use pesticides and feeds and things like you do with cattle and cows or birds even. So the risks involved are far less when it comes to butterflies. Butterflies also live a very short period of time, which is between two weeks and six weeks, depending on the species, which gives you a short-term breeding program which you would be using, whereas with other animals, it could take years to, to get a, a crop going to a certain stage. There is legislation in, in, in place um, for the breeding of butterflies in South Africa. A person breeding butterflies in South Africa can release the butterflies that he's bred in the area in where he has found those butterflies. Exotic butterflies are not bred in South Africa for the reason you cannot release them anywhere in South Africa because they will cause um, damage to um, sometimes crops. So a person breeding butterflies in South Africa should only breed butterflies that occur in the area where he is. Because the butterfly has such a short uh, lifespan, uh, it does not carry any diseases that affect humans or crops or anything of that nature. So there is no really real danger to breeding butterflies in South Africa. Anybody who considers wanting to breed butterflies on a commercial basis should first do a little bit of research, have a bit of knowledge of the butterflies that he intends breeding, have a little place that he can put up a little epidome, and have a little trial period where he can breed one specific species over a period of time, and when this becomes successful, then venture into it a little further where he can be, get bigger and where he can become an asset to the community.